esta gestión de la alcaldesa, de la doctora Dolly, para mí es algo, digamos, que ha llegado a encajar en el momento de una necesidad que tenía el campo. ¿Por qué? Porque nuestro cacao, digamos, hay veces por las en enfermedades y tanta situación que se tiene, a veces el, la, la, el costo del mercado, que no tiene un costo estable, el plátano tiene una rentabilidad bastante aceptable. La actividad plátano es para promover la tecnificación del cultivo del plátano y mejorar la calidad de vida de nuestros agricultores. Tenemos 510 familias beneficiarias sobre 765 hectáreas para el cultivo de plátano, los cuales son 19 caseríos que son beneficiados. A través de nuestros técnicos se viene mejorando el manejo del plátano. Nos encontramos pues en la parcela demostrativa de plátano. El ingeniero que nos, nos enseña eh, también cómo el manejo de plátano, cómo este, hacer un, un mantenimiento, el, el deshierve. Aparte de eso, estamos también con una cámara térmica para, hacer, para producir nuestros hifelos, que aquí en esta zona es, no, no encontramos fácilmente. Se viene construyendo camas térmicas con materiales de la zona para producir más hijuelos. Se ha construido esta cámara térmica con las medidas de, de 4 metros de ancho por 25 metros de, de largo, ¿no? la cual se ha construido con material de bambú, que es un material de, de la zona, de fácil eh, acceso, en donde, como pueden apreciar, eh, se ha colocado lo que es también el plástico y se ha construido recientemente el, las camas ¿no? las camas tienen un distanciamiento de 1.20 por 23 metros de largo también ha sido gracias a la participación de todos los vecinos estamos agradecidos más bien por el proyecto y más a la señora alcaldesa por darnos esa esa, esa, esa oportunidad ¿no? de, de ayudarnos y a vivir ¿no? que está optando y más bien rogaremos para el año que, entrante que también continúe este proyecto porque en el proyecto Cacao parece ya que hemos, uh, hemos flaqueado ¿no? y esta es la única opción que nos queda el plátano porque el plátano se cosecha a, a nueve meses, a ocho meses estamos ya. El plátano produce más rápido, nos comenta nuestra agricultora. El proyecto plátano es un trabajo más fácil y a poco tiempo de poder este, tener ingreso y es más factible, no es tan dificultoso, gracias a la alcaldesa, al programa de vida y por este apoyo que nos está brindando la región San Martín. Mi nombre es Willy Romero Tuya, soy del sector de Chantayaquillo, eh, estamos en el proyecto de actividad Plátano, gracias a la gestión de la alcaldesa y con el con respaldo desde vida, ¿no? Y como ven acá ya tenemos instalada la parcela demostrativa. Ahí tenemos la cámara térmica para replicar más tijuelos. Eh, este, y eso todo están poniendo, ¿no? Los, los vecinos todos están atendiendo acá en, el, en este parcela demostrativa para poder replicar en sus parcelas. Cuando se inició la actividad, se tenía la desconfianza de nuestros agricultores, pero con trabajo se viene recuperando esa desconfianza. Inicialmente, quizás había, digamos, ¿no? este, un poco de distanciamiento entre los agricultores y el equipo técnico, pero se empezaba a ver, digamos, la, la tecnología, los nuevos manejos que, estaba, que hemos, estamos, estamos impartiendo y ahorita, digamos, hay un, este, una acogida total. Inclusive, digamos, en algunas comunidades, nosotros, digamos, con el, las metas, digamos, de, de empadronamiento ya se ha cumplido, pero hay gente que necesita más, hay gente que quiere incorporarse más, pero nosotros, de todas maneras, eh, les estamos dando, así no sean nuestros, nuestros beneficiarios, estamos dando la, la, la asistencia técnica a particulares, que ellos lo hacen, digamos, con una, una intención simplemente de aprender lo que nosotros estamos impartiendo. O sea, le estamos, le estamos dando una tecnología con qué? Con dejarle de modo una actividad sostenible en el tiempo. Se realizarán campañas de recojo de envases de productos agroquímicos para así dejar de contaminar nuestras quebradas, nuestros ríos. Frente al, 
al módulo de acopio temporal de residuos sólidos, que también es una estructura que se está construyendo como parte del desarrollo de la actividad de plátano, que viene siendo ejecutado por la municipalidad en convenio con debida. ¿no? Eh, este módulo tiene la, tiene la prioridad de eh, recepcionar envases de, de pesticidas, de productos agroquímicos, correctamente triple lavados para su disposición eh, temporal en este módulo y su disposición final a través de un convenio que ha gestionado la, la Municipalidad Distrital de Uchiza con la ONG Campo Limpio. ¿no? Campo Limpio se va a encargar de eh, darle la disposición final de estos envases eh, de pesticidas. ¿no? La visión de nuestros agricultores es expander su cultivo de plátano para tener mayor ganancia. Nosotros estamos abocados, ¿no? ¿No? Eh, ya pues lleno de lleno, ¿no? Al, tra, al cultivo alternativo. Agradecemos, ¿no? También de vida, que ahorita está poniendo su, su mano de obra también acá, tanto la municipalidad, para nosotros así llevar a cabo todos estos cultivos que ustedes está, está, están viendo. Y no solamente hacemos un hectárea, yo estoy pensando en sembrar unos 5 hectáreas hasta el fondo, ¿qué es? Ya se va teniendo el resultado requerido, la actividad de plátano, gracias al trabajo arduo de nuestros técnicos. Resalta nuestra primera autoridad, la abogada Dolly González Fernal. Los trabajos consisten gracias a la asistencia técnica de nuestros ingenieros, de nuestros especialistas. Ellos vienen haciendo un trabajo desde la preparación del terreno, el cultivo, la este, elaboración de los de los espacios, de las camas térmicas para hacer sus hijuelos, eh, después la comercialización, el uso adecuado de sus herramientas y realmente llegar a tener unas plantas que van a tener una productividad y de esa manera poder sacar su, su producto al mercado nacional y por qué no pensar en el mercado internacional. Este proyecto también contempla un, este, los derivados. También vamos a hacer en una planta, con una planta vamos a elaborar nuestra harina de plátano y también los chifles. La verdad que los, los agricultores están muy motivados y gracias a Debida porque esto nos va a ayudar a nuestro eh, movimiento económico, social. Es una alegría ver que nuestros agricultores vienen aprendiendo nuevas técnicas para mejorar la producción del plátano. La mayoría de, 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 de lo que estamos beneficiándose ahorita acá en este sector de Saraí, estamos contentos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo esta actividad, cómo inducir nuestros hijuelos acá en esta cámara térmica que nos han puesto ahora. Estamos nosotros, nosotros mismos estamos palpando la realidad, cómo puede vivir el agricultor, cómo puede mejorar su vida, en cuanto ya no vamos a estar yendo a comprar de repente los hijuelos a otro sitio, solamente acá nomás de nuestra parcela sacamos y ponemos a la cámara térmica, Sacamos, sacamos mil hijuelos, dos mil hijuelos y con eso vamos a seguir sembrando. Entonces nosotros justamente ahora ya con esta enseñanza, porque en sí el, el, esta actividad es poco lo que, lo que da, pero nos queda en el cerebro todo eso. Eso es lo que quiere el agricultor, aprender. No solamente como dice que, no, que, no, que nos regalen, sino también poner de nuestra parte. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. La actual gestión apuesta por la agricultura. Contenta y feliz realmente porque vemos el el esfuerzo, el trabajo, tanto de los, de los funcionarios, tanto de los técnicos, ¿no? eh, que ellos vuelcan su conocimiento articulando con los agricultores de esta gran actividad de plátano. Estamos agradecidos de, de vida, en convenio con la municipalidad, que estamos llevando esta actividad de plátano para el buen sostenimiento de cada agricultor de esta zona. Entonces, se está haciendo la entrega de la mochila, la carretilla, la palana, y los enseñes para que lo utilicen dentro del campo.